¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? El pastor John MacArthur, quien dirige la iglesia Grace Community Church en California, emitió un comunicado donde anuncia que su iglesia no obedecerá las prohibiciones que el gobernador de ese estado ha impuesto sobre las iglesias. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha provocado preocupación en muchos cristianos luego de prohibir todos los servicios de adoración en las iglesias, incluidos los estudios bíblicos en los hogares. Además, se ha prohibido que los cristianos canten dentro de la iglesia, alegando que esas medidas son necesarias para contener la propagación del coronavirus. En su comunicado, John MacArthur se manifestó totalmente en contra de las nuevas medidas del gobernador de California. Él escribió lo siguiente. En respuesta a la reciente orden estatal que requiere que las iglesias en California limiten o suspendan todas las reuniones indefinidamente, nosotros los pastores y ancianos de Grace Community Church informamos respetuosamente a nuestros líderes cívicos que han excedido su jurisdicción legítima y nuestra fidelidad a Cristo nos prohíbe observar las restricciones que quieren imponer a nuestros servicios de adoración corporativos. Con estas declaraciones, John MacArthur y su iglesia están declarando que bajo estas circunstancias no obedecerán al Estado. Justificando estas acciones, el pastor argumentó que a pesar de que la Biblia dice en Romanos 13 y 1 de Pedro 2 que como cristianos debemos estar sujetos a las autoridades gubernamentales, esta obediencia debe realizarse en la medida en que las autoridades no intenten hacer valer la autoridad de la iglesia o emitir órdenes que prohíban nuestra obediencia a la ley de Dios tales como impedir la práctica de los cristianos de reunirse. Y efectivamente, la iglesia Grace Community Church celebró su reunión de adoración este pasado domingo a casa llena. En las imágenes se pueden ver cómo cientos de personas, sin uso de mascarillas y sin atender los parámetros de distanciamiento social, se reunieron desafiando las medidas del gobernador de California. Pero hay quienes consideran que esta decisión de John MacArthur y su cuerpo de ancianos no es la más prudente en este momento. Por ejemplo, Jonathan Liman, director editorial del Ministerio Nueve Marcas, refiriéndose al comunicado de John MacArthur, escribió lo siguiente. Personalmente me pregunto si desafiar las órdenes del gobierno por una pandemia es la oportunidad más juiciosa para ejercitar esos músculos. En este momento, las pautas que restringen las iglesias también restringen restaurantes, cines, museos, gimnasios, funerarias, oficinas no esenciales, centros comerciales, peluquerías y más. Cabe destacar que John MacArthur no es el único que ha cuestionado las estrictas regulaciones que el estado de California quiere imponer sobre las iglesias. El mediático pastor Dante Gebel, que también dirige una mega iglesia en California, asimismo ha protestado por estas razones. De igual forma, en el estado de Nevada, la Suprema Corte rechazó la apelación de una iglesia que demandaba que se le permitiera más de 50 personas en su templo. En este estado está prohibido que las iglesias reciban más de 50 personas, no importa el tamaño del edificio, mientras que a los casinos y cines se les permite que cientos de personas puedan asistir. ¿Qué te pareció esta decisión de la iglesia de John MacArthur de no obedecer las nuevas prohibiciones del estado de California? Te invitamos a dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal. 